Oi gente, eu tenho a honra de entrevistar Regina Duarte, que vai falar aqui um pouquinho pra gente sobre natureza, meio ambiente. E você, Regina, no seu dia a dia, pequenas coisinhas que você faz, que parecem ser poucas, mas que no final das contas ajuda aí pro meio ambiente. Bom, a primeira é <risos> eu faço xixi no banho, né, pra evitar aquela... E, e tenho lido bastante que não sou só eu, muita gente tá adotando esse hábito, né, de usar o banho como um momento de você não estar tá usando a, a descarga mais uma vez. Eu... Eu, em qualquer lugar, eu, assim, 80% das vezes, eu uso o elevador, até sete, oito andares. Se for até oito andares, eu, eu, vou, eu vou de escada, porque eu acho que faz bem, me faz bem fisicamente, né? Do ponto de vista cardiovascular e também porque eu acho que é uma economia. É uma viagem a menos do elevador, é, um, é uma fração mínima de energia que você está economizando, mas que, que se todo mundo fizer, daí isso fica uma coisa grande. Bom, reciclagem, reciclo, separando os materiais há muitos anos. Ah, o banho é o banho de um minuto e meio, não pode ter mais. E tem até uma ampulheta no banheiro, assim, que eu ponho. Agora já a coisa já está automatizada, mas no início eu ponho uma ampulheta que eu comprei de um minuto e meio, que era para não passar disso mesmo. Um minuto sem um minuto sem, sem cabelo e um minuto e meio com cabelo. Bom, isso de lavar calçada, né, que ficar com aquela mangueira, molhando o pé, entendeu, e lavando a calçada, empurrando a sujeirinha com a própria água, né, isso é uma coisa impensável hoje em dia, sabe, hoje você põe num balde, joga o balde, esfrega, põe mais balde, sabe, quer dizer, você dosa o uso da água, não larga uma torneira aberta, vassoura e balde, sabe, para poder você ter noção de quanto você está gastando. Isso é muito importante que a gente já saiba, os recursos não são ilimitados. Se a gente não tomar cuidado, uma hora a gente já sabe, quer dizer, não dá para dizer assim, ah, eu não sabia que um dia ia acabar. Hoje, em 2010, a gente já sabe que pode acabar. Pode mesmo, se a gente não economizar, se a gente não tratar com muito carinho. Na hora da compra, você pensa antes de fazer para não usar um pouco mais dos nossos recursos naturais? Ah, com certeza. Cada vez mais, né? Eu já tive a minha fase uh, deslumbrada com o consumo. Acho que isso é uma coisa que faz parte, né? Na medida em que você faz sucesso no teu trabalho tem a possibilidade de consumir a natural que você queira adquirir coisas, bens. Mas depois passar dessa fase, eu acho que há uma retração, precisa haver essa retração, porque senão é, é a tal história, né? A gente não, 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 não vai ter fim. O ser humano ele é, ele é muito ambicioso no sentido da ganância do dinheiro, do poder, né? E, 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 e do poder político e financeiro. Então, é, enquanto houver gente consumindo, vai ter gente devastando para poder é, oferecer, oferecer bens de consumo. Então, eu acho que o freio, se é que ele existe, ele tem que começar pra, da própria sociedade, é, comprando cada vez menos é, Mate, é, bens que sejam frutos, frutos da, da devastação do planeta ou, ou do abuso né, dos recursos do planeta. Então, mais algum último recado para os espectadores da Bus TV? Bom, estou feliz de estar aqui, acho que... Eu tenho muito orgulho, fico encantada com essa nova geração que agora, através da internet né, e dos novos recursos de comunicação, podem fazer realmente uma força forte, viva e poderosa de modificação de hábitos, costumes. E fico encantada quando eu vejo que a lei sabe, do ficha limpa recebeu tantas é, manifestações através é, da internet e acho que essa força dessa juventude que está aí, quer dizer, utilizando a internet, tem que ser canalizada para é, uma causa 
que eu considero nobre e indispensável, que é a preservação do meio ambiente e de uma vida saudável e um longo futuro na nossa casa, que na verdade é o planeta Terra. Né? Muito obrigada mais uma vez, Regina. Foi um prazer enorme te entrevistar e até a próxima.